ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಬಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರೀ ಆಡಿಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ರೈಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ ಗೆ ಯಾವ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಂಪನಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ವೌಚರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಡಿಟರ್ ಗೆ ಏನ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಆಡಿಟರ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ರೈಟ್ ಟು ಒಪ್ಟೈನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಗ ಆಡಿಟರ್ ಏನ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಆಡಿಟರ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟು ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓಕೆನಾ ವಿತ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪನಿ ಲಾ ನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ವಿತ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಆಡಿಟರ್ ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಟರ್ ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸಪೋಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್
ఈ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇలా యాజ్ పర్ ద లా యాజ్ పర్ ద బుక్స్ యాజ్ పర్ ద జనరలీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం ఇదే అంత హేళ్ నిర్ధార మాడద మేలె అవును ఆడిట్ రిపోర్ట్ మేలె సైన్ మాడతనే ఏనంత ఈ తర ఆడిట్ ఈ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ తో అఫ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ తో ఈ కంపెనీ ఏం ప్రిపేర్ మాడిదే అదు ట్రూ అండ్ ఫేర్ ఆగి ఇదే నమ్మలకె సాధ్యవాగి సజ్జవాగిదే చనాగిదే ఏను తప్పిల్ల అన్నంత ఒక స్టేట్మెంట్ అథవా రిపోర్ట్ మేలె సైన్ మాడతకంత అధికార ఆడిటర్ కె ఇరుత నెక్స్ట్ రైట్ టు సీక్ లీగల్ అండ్ టెక్నికల్ అడ్వైస్ నోడి ఏనాదరు అడ్వైస్ బేకాగిద్రె ఓకేనా లీగల్ అడ్వైస్ బేకాగిద్రె అథవా యాదాదరు టెక్నికల్ అడ్వైస్ యాకేంద్రె ఆడిటర్ కె ఎల్లా గుతిర్బేకు అంత ఏనో రూల్స్ ఏనిల్ల హౌదా ఇక యాదో ఒక కంపెనీ కె హోక్తనే ఆ కంపెనీ ఆ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏనిదే యావతో ఒక ఆ తరత కంపెనీ ఆడిట్ మాడిరోదిల్ల అల్లి తుప్పా లీగల్ రూల్స్ ఇరుతే అథవా టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇరుతే ఆగ ఆడిటర్ కె ఆడిటర్ లో క్లయింట్ అత్ర అవర్ కంపెనీ అత్ర ఏం మాడబోదు కేలబోదు నన్గే ఈ ఇదర్ బగ్గె లీగల్ అడ్వైస్ కొడి ఈ టెక్నికల్ టర్మ్స్ బగ్గె నన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మాడి అంత కేలతకంత అధికార కూడా ఇరుతే నెక్స్ట్ రైట్ టు రిసీవ్ రెమ్యూనరేషన్ ఇస్టెల్ల ఆడిట్ మాడత మేలె అవర్ గేన్ అధికార ఇరుతే రెమ్యూనరేషన్ అవనికి బర్బేకాగిత్తకంత సంభావనే ఏనిదే శాలరీ ఏనిదే రెమ్యూనరేషన్ ఏనిదే ఆ రెమ్యూనరేషన్ అన్న పడితకంత అధికార కూడా యార్గిరుతే ఆడిటర్ ఇరుతే సో ఇస్టు 8 పాయింట్ లో రైట్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఆడిటర్ అంత 6 మార్క్స్ కి బర్తకంత ఛాన్సెస్ ఇరుతే నేను ప్రతి ఒక్క పాయింట్ బద్దో ఎరడ్ ఎడ్ లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మాడద్రే సాక నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆడిటర్ నోడి ఇదు అధికారాలు ఇరుతకంత ఇల్లి అవన జవాబుదారిగల్ ఏని డ్యూటీస్ ఓకేనా డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏనేనో సి ఫస్ట్ వన్ నో రిపోర్ట్ షేర్ హోల్డర్ అబౌట్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ తెలుస్తుంది అంద్రే ఆడిటర్ దో మొదలే జవాబుదారి ఏనప్ప అంటే ఎల్లా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని వెరిఫై మార్తివి షేర్ హోల్డర్స్ యారు దే ఆర్ ది ఓనర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఆ ఓనర్స్ కే ఆడిటర్ హేళ్బేకు ఏనంత నోడప్ప ఈ కంపెనీ మేలే ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మాడిదిరా అవర్ ప్రిపేర్ మాడిటకంత బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎల్లా సరియాగిదే ఏను తప్పు బర్దిల్ల అంత హేళ్బుటు అవర్ ఒక సర్టిఫికేషన్ కొడ్బేకాగుతే ట్రూ అండ్ ఫేర్ అంత హేళ్బు ఓకేనా అదో నీట్ ఆగిదే నిజవా నిజాదు చనాగిదే కరెక్ట్ ఆగిదే అన్నదో ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న అదో ఇట్ ఇస్ ఎ డ్యూటీ ఆఫ్ ది ఆడిటర్ టు రిపోర్ట్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్ బరో ప్రాఫిట్ అల్లి స్వల్ప అమౌంట్ అన్న ఆడిటర్స్ కే కొడతకంత రెమ్యూనరేషన్ సో రియల్ లాగ్ బోనర్స్ అవరే ఆగిరోదరింద ఓకేనా సో ఆడిటర్ అవర్ గే షేర్ హోల్డర్స్ కే స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ సరి ఇదియా ఇల్వా అంతకంత ఇన్ఫర్మేషన్ కొడతకంత జవాబుదారి కూడా ఆడిటర్ మేలే ఇరు మొదలే గుర్తు ఇరుత ఎల్ల స్టేట్మెంట్ నోడి ఇరుతారల ఎల్ల స్టేట్మెంట్ షేర్ హోల్డర్స్ కే ఈ కెలు సారి షేర్ హోల్డర్స్ అన్ని కెలువరు చన ఓదిరోరు ఇరుతారే ఓదిరోరు ఇరుతారే ఓకేనా ఈగ ఎల్లరుగును ఆ కంపెనీ ప్రిపేర్ మాడతకంత బ్యాలెన్స్ షీట్ అల్లి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కొంట ఏనే టర్మ్స్ ఇదే అంతను హేళ గుతాగన్న ఆవగ అవరెల్ల యార్ మే డిపెండ్ ఆగిరతరే ఆడిటర్ మేలే డిపెండ్ ఆగిరతరే yes ఈ ఆడిటర్ మాడిదరే అంత హేళరే ఎల్ల సరియాగిదే అంత నమ్ముతరే అంత అక్కడ అదుకోసకనే ఆడిట్ ఆడిటర్ ఆగ్బేకు అంత హేళరే ఏనికె చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కోర్స్ మాడ్బేకు అంత హేళరే బికామ్ ఎంకామ్ మాడ్దోరెల్ల దే కెన్ నాట్ బికమ్ ఎన్ ఆడిటర్స్ కార్డ్ ఏనంద్ర ఇవర్గే తరో నాలెడ్జ్ ఇరుత అకౌంటింగ్ అల్లి టాక్సేషన్ అల్లి లాస్ అల్లెల్ల తరో నాలెడ్జ్ ఇరుతే అదుకోసక నెక్స్ట్ స్టేట్ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ గివ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్డ్ బై లా బ్యాలెన్స్ షీట్ టు మతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ టు ఏం ప్రిపేర్ మాడిదరే కంపెనీ ఆ కంపెనీ ప్రిపేర్ మాడతకంత ఎల్లా బ్యాలెన్స్ షీట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ యాజ్ పర్ ద లా ఇండియా ఇదే అంత హేళి ఇట్ ఇస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ టు చెక్ విత్ దట్ అంత అంత ఇదియా నెక్స్ట్ స్టేట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అగ్రీస్ విత్ Books of Accounts and Standards. Now, we have accounting standards and we have Indian accounting standards and we have Indian accounting standards. International accounting standards and we have IFRS. We have to say that what books of accounts are prepared for the company, as per the rules 
ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಆಡಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಲ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಕಂಪನಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನೋಡಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ವೆರಿಫೈ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಯಾವ ತರ ಪಡೆದಿದೆ ಎಷ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪಡೆದಿದೆ ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅದು ಕಂಪನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಬದಲು ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಬದಲು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ ಅವನು ಕಂಪನಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರೋ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಕಡಿಮೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬದಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ತರದನ್ನ ಏನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಇರಬಾರ್ದು ನಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತವನ್ನ ಅವನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ತರ ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆಡಿಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ವೆರಿಫೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾವ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಏನೋ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತ ತೋರಿಸಬಾರದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್
ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಂಥರ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಹೌದಾ ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇವರು ಈ ತರ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ತೀರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬುಕ್ ಇದ್ ಹಾಕೋದು ಹೌದಾ ಇವಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಡಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿ ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ಆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಚುರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಚುರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಚುರಿ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಸರಿನೇ ಆಗೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದೇ ಸರಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಏನಿದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆ ಅದು ಷೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಆಡಿಟರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಡಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಟು ಸೈನ್ ಆನ್ ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರ್ಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪೇ ದೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗ ಕಂಪನಿನ ಅವರು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಪೀಲ್ ಆಗಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಪನಿನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್